മുണ്ടൂര് ആരോ അറിഞ്ഞിട്ട പേരാ സഹോദര ഇതുപോലുള്ള മുണ്ടഴിക്കലുകാർ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പാന്റും അതിന്റെ മീതെ ഒരു ലോഹയും അരയിലൊരു കെട്ടും തന്നത് ഇല്ലയോ ഇതിനും വലിയ വേഷം ചിലപ്പക്കാൻ വേണ്ടി വരും അച്ഛൻ ഞാൻ പറ നീ പറയണടാ പറയും പറ ഇനി ഒന്ന് എന്നറിയാ മുണ്ടുവരയ്ക്കും ഓടിക്കും എനിക്ക് അളി എന്നെ ഇഷ്ടം അതിനാണ് ഈ കൊലക്കടി പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ കുട്ടിയുണ്ട് മുണ്ടു സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പട്ടി അയ്യോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ താഴെ കാവിലേക്ക് വെക്കോ ഞാനങ്ങ് എത്തിക്കൊള്ളാം അയ്യോ പട്ടി രക്ഷിക്കണേ പോട്ടി പട്ടി പോ പട്ടി പോട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ മുണ്ടേ കൊടുക്കും സൺഡേ ക്ലാസ് ഞങ്ങളെ ബെൽറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചതാ ആ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാ മുണ്ട് നീ പോയി പറിച്ചോണ്ട് വാ എനിക്ക് തീർത്തേറ്റോ തരാം അവൻ എന്റെ മുണ്ടൊരിഞ്ഞു ഇവിടെ കുഞ്ഞവരാ എന്താണ് ഉണ്ണി എന്താണ് കാലത്ത് കഴിച്ചത് കഴിച്ചതല്ല അഴിച്ചതാ കർത്താവ് ഇത് അച്ഛന്റെ മുണ്ടാണല്ല ഈ ഷോയെ അപ്പ അച്ഛന് ഉണ്ണി ഷോയ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് വികൃതിയാണ് എന്നിട്ട് എന്തായി ആ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ മുണ്ട് കുറച്ച് പതുക്കെ തൃപ്തിയായില്ലേ ചേടാ ഇടവകയിലെ അച്ഛൻ മുണ്ട് കൊടുത്തോ നടക്കുന്നു അവൻ അറിയോ അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ കുഞ്ഞു നല്ല പെട കൊടുക്കാത്ത കുഴപ്പാ അവൻ കുഞ്ഞു തന്നെ മാഷേ ഇതൊക്കെ അവന്റെ വികൃതി അല്ലേ വലുതാവുമ്പോ ശരിയായിക്കൊള്ളൂ എന്റെ കാരണം കൊട്ടയത്ത് തലയിൽ വെച്ച അച്ഛാതെ പിച്ചക്കാര് വരുന്നു അച്ഛനെ കൊണ്ട് വന്നാലേ മാഷ് ക്ലാസ് കേറ്റോളെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഈ അച്ഛനെ കൊണ്ട് വന്നാക്കണേ എന്താച്ചോ എന്താ എല്ലാരും കൂടെ അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കണം അതൊന്നും സാരമില്ല അതെങ്കി തരൂ അച്ചോ എന്താ ഇത് അത് ഒരു ടെലഗ്രാം പോലെ നാട്ടുകാർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നിവേദന നിവേദനോ അതേ നിവേദനം അതിന്റെ ബാക്കി ആരാച്ചോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉള്ളത് പറയാലോ മാഷെ ഉണ്ണിയെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഈ നാടിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഈ നിവേദ്യം ആ നിവേദ്യ അല്ല നിവേദനം ആ അതെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാഷ ഒന്നും വരണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും വൈദ്യരച്ഛൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര കേസുകൾ ശരിയാക്കിയ ആള് അച്ഛൻ പിന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി മാഷ് പേടിക്കണ്ട ഇത് ആയുർവേദമാണ് സ്നേഹപാനം നസ്യം ക്ഷീരധാര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിന്റെ ചികിത്സാ വിധികൾ എനിക്കറിയാം ഉണ്ണിയെ മിടുക്കനാക്കി തരാം മാഷ് എല്ലാം അച്ഛൻ നോക്കിക്കോളും മാഷ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ എന്നാലും അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ 
എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടിക്കാനും പൊടിക്കാനും കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും ഇടിക്കാനും ഇടിച്ചു പൊടിക്കാനും ഞാൻ ഒരാള് മതി അവരെത്ര പേരുണ്ടാവും നിന്റെ ഇടിയല്ല ഭാസ്കര ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഇടിക്കാനും പൊടിക്കാനും അരക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പോഴും അരക്കാൻ പാല് മാറ്റിപ്പൊടി വിളിച്ചു പറയാൻ അരക്കാൻ ആള് വേണ്ടെന്ന് അതിന് പേടിക്കണ്ട ആള് നമ്മുടെ ഉണ്ട് പഞ്ചവർണത്തിന്റെ നല്ല അരയാ അച്ഛൻ അറിയൂ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ പരമനായരുടെ കടയിൽ അരയ്ക്കുന്നത് അവളാ അല്ലേ വിളിച്ചപ്പാടെ ആ കറി ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ മാഷ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതാ വലിയ ഉള്ളി കൊണ്ട് കിട്ടും ഇന്റെ ഈശോയ ഒന്ന് വാടച്ചു വെക്കട്ടെ ആർന്നു പോലെ ആശ്രയിക്കണ പോലെ വായി തുറന്നിരിക്കണത് അയ്യോ ഇതാ പോരെ ഒന്നാണല്ലോ ഇതെന്താണ് കരിപ്പെട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇവിടെ കരിപ്പെട്ടി വെക്കുന്ന പെട്ടി കരിപ്പെട്ടി എടോ പണ്ടാരമേ കരിപ്പെട്ടി ചക്കര എടുക്കാനാ ചക്കരക്കാ നിങ്ങൾ കരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയാ അപ്പൊ പഞ്ചാരക്ക് എന്താ പറയാ വെള്ളപ്പെട്ടി എന്നാ ഇക്കരക്കിന് കുന്തിരിക്ക എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ താ കുന്ത ഒരുക്കി കൊണ്ടുവരല്ല ചോ ഈ മരപ്പട്ടിനാണ് ഞാൻ കരിപ്പെട്ടി എടുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ അമ്മു ഈ കരിപ്പെട്ടി അവിടെ ഇരിക്ക ചക്കരെ അവളെ ഇപ്പൊ ഒന്നിനും വിളിക്കണം ചക്കരക്ക് ഞാൻ എടുത്തോ നീ എന്ന ആടലോടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് ആട് ഒരു ലോഡാ അറ്റ മാംസ രസായനത്തിലാ എന്റെ കൺഫ്യൂഷനായ ഓമന കുട്ടിട്ടാ എന്തോ ഇത്രയും നെല്ലിക്ക അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കോ പിന്നെ തന്നേക്ക് ദാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതാ ഈ ചാക്ക ആ ഇതൊരു മാതിരി കൊലച്ചറിയായി പോയിട്ടാ നെല്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചാറ് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ചാക്കണ്ടല്ല ഒന്നും താങ്ങി ആ ഞാനാ താങ്ങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒറ്റക്ക് താങ്ങായിരുന്നു ഇത് ഒരു ചാക്കിനകത്ത് രണ്ടു ചാക്ക് നെല്ലിക്ക കുത്തിക്കേറ്റി വെച്ചേക്കാനുള്ള കൊടുക്കത്തക്കാനു പക്ഷെ കൈപ്പുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് മാഷ അടുപ്പേ കയറാനുള്ളതെല്ലാം കയറിയല്ലോ അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്നാൽ ഇനി തല പൊതിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിക്കൊള്ളൂ ഓമന കൂട്ടാ എന്താ തല പൊതിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചോളൂ തല പൊതിക്കാനാ കമ്പിപ്പാരം മതിയാ ബ്രദർ തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന പോലെ തല പൊതിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് തല പൊതിയാനുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആശിപ്പിച്ചു ഇവന്റെ തലയിൽ നെല്ലിക്ക ചാക്കല്ല നെല്ലിക്ക തളമാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിലും വലിയൊരു തളം എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ല ഇവിടുത്തെ പെൺ തളം അത് സ്ത്രീധനം പോലും തരാണ്ട് തളിരില്ല മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഒരു പാമ്പിനെ കിട്ടിയിരുന്നു ഈ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തായിരുന്നു വളർത്താം പിച്ചക്കാർ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാ ചാ കൊടുക്കാം തരാം ധാര തുടങ്ങാൻ പോകയാകുന്നു ആരാ ധാര ജലധാര അതച്ഛന്റെ ആരാ എന്തിനു വലിയ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കേണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ഇടയിലെ വെള്ളം ഒന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട ഒഴിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് തരില്ല എനിക്ക് വെട്ടിട്ട് പോണം ഇപ്പൊ എത്ര നല്ല കുട്ടിയാ അമ്മ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പനി വരില്ല മാറി മീൻകാരം വന്നു വരണോ പഞ്ചോറിന് മാഷ കണ്ടാടി അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്റെ മാഷെ മാഷ് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് എല്ലി വരും ഇതൊക്കെ എന്ത് മരുന്നുണ്ടാക്കാന മരുന്നുണ്ടാക്കാനല്ല വെട്ടി വിക്കട്ടി വരും നല്ല ചെലവെള്ള കേസാണത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ മിഠായി കഴിച്ചോളൂ ഇത് മിഠായിയല്ലല്ലേ ഗുളികയല്ലേ മിടുക്കൻ ഇത് കഴിച്ചോളൂ പകുതി കഴിച്ചാ മതി കേട്ടോ ബാക്കി പകുതി പിന്നെ കഴിക്കാം പകുതി എന്ന് വെച്ചാ ഇതിൽ എട്ട് ഗുളിക ഉണ്ട് എട്ടിന്റെ പാതി എത്ര എട്ടിന്റെ പാതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് 
ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്നും അറിയില്ല മരുന്ന് മിട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കാം പോങ്ങൻ നോക്കണ്ട അയാളാ ഈ ഗുളിക കഴിക്കൂ കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് കഴിക്കൂ അങ്ങനെ പറയും കഴിക്കില്ല ഒന്നുമില്ല ദേ ഈ ഗുളിക ഇങ്ങനെ നാവിൽ വെക്കുക രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്കലാണ് കർത്താവ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഡാ ഇതും കൂടി കളഞ്ഞേക്കൂ അച്ഛൻ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ചാടാ ഇല്ല അപ്പക്കാരിടൂ ചോറും കറിയൊക്കെ ആരാ വച്ചായിരുന്ന അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛൻ നന്നാ കഴിക്കില്ല മോനെ വിധിയുടെ കൈകൾ കറിയില്ലല്ലോ കറിയില്ലല്ലോ എന്നാ പാവത്തിന് കറിയില്ലെന്ന് അതിന് കരയാ എന്താ ചെയ്യ ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തുല്യ ദുഃഖി തരാ ഇങ്ങനെ പോയാ അമ്മൂന എനിക്ക് നഷ്ടാവും അമ്മൂന നിനക്ക് കിട്ടാത്തേലി എനിക്കെന്ത് ദുഃഖം എനിക്ക് അമ്മൂന നഷ്ടാവുമ്പോ നിനക്ക് നഷ്ടാവുന്ന മാഷിന്റെ സ്വത്തുക്കളാ ആ അതിലെനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ ഭ്രാന്ത് മാറണ്ടേ ഈ ആയുർവേദത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ വൈദ്യരച്ചൻ ആള് ചിലർക്കാരനല്ല അയാൾ തൊട്ടാ ചിലപ്പോ ശരിയായിന്നും വരും ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് പള്ളിയില് വല്ല കുമ്പസാര കുർബാനായിട്ടിരുന്നാ പോരെ വെറുതെ ഇറങ്ങി തിരിക്കും മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസമാനങ്ങളായിട്ട് നീ പേടിക്കണ്ട അതിന് ചില വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന പറയ അവനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദാക്കിയ നിനക്ക് ചില്ലി കാശ് കിട്ടും അവനെ മുഴു ഭ്രാന്തനാക്കി സെല്ലിലിട്ട അതിന് ഭ്രാന്ത് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ഞാൻ ദിവസവും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ദൈവമേ അവന് നല്ല ഭ്രാന്ത് കൊടുക്കണേന്ന് അവന്റെ ഭ്രാന്ത് കൂട്ടാൻ കഞ്ചാവ് കൊടുത്താ മതി ഇത് കഞ്ചാവാണ് സാക്ഷാൽ കഞ്ചാവ് ഇത് വലിപ്പിച്ച അവന്റെ ഭ്രാന്ത് ഇരട്ടിയാകും ആശുപത്രി കൊണ്ട് പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്യും അത് ഞാൻ വായിച്ചൊരു നോവല കഞ്ചാവ് തലക്ക് പിടിച്ച് മൂത്തപ്പോ ആ നോവലിലെ നായകൻ ഞാനാണെന്ന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മാഷിന്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായില്ലേ ഞാൻ കയറിച്ചു വേറെ പോവാനാ നിന്നെയാ വീട്ടിന്ന് പുറത്താക്കിയത് അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ കേറിച്ചല്ലൊന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ലോണം വലിഞ്ഞു കേറിച്ചല്ലു എന്നാ ചെല്ല് അതെ കുറച്ച് കഞ്ചാവ് കൂടെ തട്ടെ ഏ വേണ്ട കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്തോറും അവന്റെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരിക നമുക്ക് വേറെ വല്ല മാർഗവും ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അലിയനെ കെടുത്തോന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ മൂക്കിലെ കുമുതി കേറ്റു കേട്ടോ കൊണ്ടുവരാനെ ഇവനങ്ങനെ മൂക്കിലൂടെ ശിരസിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ മിസൈൽ വാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അമേരിക്കയിലൂടെ ഉഗാണ്ടയിലുള്ള ഗോതമ്പങ്ങളും വരുന്ന ആഴമോട്ട് അളിയാക്കിയത് ശരിക്കും മൂക്ക് പിടിച്ചു മൂക്ക് നേരെ പിടി അളിയാ മൂക്ക് നേരെ പിടി പത്രോസേട്ടാ സമാധാനമായിരിക്കൂ അതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട നശ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ഈ ഷോർട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് നശ്യം സ്മൃതി ഭ്രംശം വന്നവർക്ക് അത് കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു 
കഴിഞ്ഞ ജന്മത്ത് നടന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എനിക്ക് ഒറ്റ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ആ രസ്യം എന്റെ നോസിനേക്കാണ് ഊതി കേറ്റിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അസ്രാണി അല്ലച്ചോ ഇരിക്കുക നൂറ്റൊന്ന് കുടം വെള്ളം കോരി തലയിലോട്ട് ഈ കിണറ്റിലെ മുഴുവൻ വെള്ളം എന്റെ തലയിലൊഴിക്കാൻ പോവാണ് മിണ്ടരുത് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി കിടന്നാ പോരെ ഈ കിണറിന്റെ ആഴ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് ഇല്ല അച്ഛൻ പോയി നോക്കിട്ട് വാ നോക്കിട്ട് വന്നാ കുളിക്കുമോ കുളിക്കാ നോക്കാം ഏകദേശം നല്ല ആഴമുണ്ട്